அன்பார்ந்த ஜேவிபி அஸ்ட்ரோ டிவி நேர்களுக்கு குருஜி ஆர் ராஜேஷ் கண்ணாவின் வணக்கங்கள் நாம் இந்த பதிவுகளிலே அடுத்த தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக வருவதற்கான சாத்திய கூறுகள் உள்ள தலைவர்களுடைய ஜாதகத்தை ஆய்வு செய்து அதன் அடிப்படையில் இவர்கள் எதிர்கால தமிழகத்தின் முதலமைச்சர்களாக வர முடியுமா என்பதை ஆய்வு செய்து வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வரிசையிலே குழந்தையிலிருந்து அதீதமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி நல்ல பெயர் எடுத்த சிறந்த நடிகராக உருவெடுத்த உலக நாயகனாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஐயா திரு கமலஹாசன் அவர்களுடைய ஜாதகத்தை ஆய்வு செய்து அவர் எதிர்காலத்தில் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக வருவதற்கான சாத்திய கூறுகள் உண்டா என்பதை ஜோதிட ரீதியாக வான்வெளி விஞ்ஞான ரீதியாக பிரசன்ன ஜோதிட ரீதியாக நாம் ஆய்வு செய்திருக்கிறோம் இந்த ஆய்வு முழுக்க முழுக்க ஜோதிட ரீதியாக செய்யப்பட்ட ஆய்வாக இருக்கிறது இந்த ஆய்விலே நாம் ஒருவர் அரசியல் சார்ந்த விஷயங்களில் தலைவர்களாக வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு முக்கிய காரகத்தை உடைய கிரகமாக இருப்பது சூரியன் ஐயாவுடைய ஜாதகத்திலே சூரியன் நீசம் பெற்றிருக்கிறார் சூரியன் நீசம் பெற்றிருந்தாலே அரசு சார்ந்த துறைகளில் அரசியலில் ஈடுபட முடியாது என்பது ஒரு பதிவாக இருக்கிறது இருந்த போதிலும் ஐயாவுடைய ஜாதகத்திலே சூரியன் லாபாதிபதியாகி அவர் நீசம் பெற்று உச்சம் பெற்ற சனி பகவானோடு சேர்க்கை பெறுவது நீசபங்க ராஜயோகத்தை ஏற்படுத்துகிறது அது மட்டுமல்ல சூரிய பகவான் சனி பகவானோடு இணைவதால் தான் இவருக்கு அறுபத்தி நான்கு வயதிற்கு பிறகு ஒரு அரசியலில் நுழைந்து கட்சி ஆரம்பித்து நல்ல நிலையில் வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதோடு மட்டுமல்ல இந்த நீசம் பெற்ற சூரியன் உச்சம் பெற்ற குருவினுடைய நட்சத்திரத்தில் இருப்பது மிக சிறப்பு சார ஜோதிட ரீதியாக மிக அற்புதமான நல்ல தலைமை பண்பை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக வருவதற்கான சாத்திய கூறுகளை உடைய ஜாதகமாக இந்த ஜாதகம் அமைந்திருக்கிறது அதிலும் போட்டிகளில் வெற்றியை தரக்கூடிய உபஜய ஸ்தானமாக விளங்கக்கூடிய மூன்றுக்கும் ஆறுக்கும் அதிபதியாகி பத்தாம் இடத்திலே குரு உச்சம் பெற்றிருப்பது இவர் நல்ல தலைவராகவும் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவராகவும் மக்களால் கவரப்படக்கூடியவராகவும் அரசியல் சார்ந்த விஷயங்களில் நல்ல மாற்றங்களை கொடுக்கக்கூடியவராகவும் இருக்கிறதுக்கான சாத்திய கூறுகளை அவருடைய ஜாதகம் மிக தெளிவாக நமக்கு விளக்குகிறது அதோடு மட்டுமல்ல இவருடைய ஜாதகத்தில் அடுத்த ராஜகிரகமாக விளங்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவானும் உச்சம் பெற்றிருக்கிறார் இந்த நிலை மிக அற்புதமான நிலையாக இருக்கிறது இதிலே உச்சம் பெற்ற செவ்வாய் உச்சம் பெற்ற குருவை பார்ப்பதால் தான் இவர்களால் இளமை காலங்களில் அரசு சார்ந்த துறைகளிலும் அரசியல் சார்ந்த துறைகளிலும் ஈடுபட முடியாத ஒரு நிலை இருந்திருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்ல இவர்கள் யார் சொல்வதையும் கேட்கக்கூடிய பக்குவ நிலை இல்லாத ஒரு ஜாதகராக இருப்பார் அதனால் அவராக சிந்தித்து அவராக முடிவெடுத்து அவ்வாறு எடுத்த முடிவை எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும் தள்ளி போடாமல் ஒருவராக இருந்து வெற்றி கொள்ளக்கூடிய ஒரு அருமையான ஜாதகமாக இந்த ஜாதகம் அமைந்திருக்கிறது எனலாம் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திலே சந்திரன் இருப்பது அவரும் உச்சம் பெற்ற குருவினுடைய நட்சத்திரத்தில் இருப்பது நல்ல மனோபாவம் மற்றவர்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை எதை எடுத்தாலும் வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய ஒரு பண்பு அதனால் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாத ஒரு நிலை என ஒரு அற்புதமான ஜாதகத்தை பெற்றவராக ஐயா உலக நாயகன் திரு கமலஹாசன் அவர்கள் 
இருக்கிறார் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை இந்த ஜாதகத்தை உடைய ஐயா அவர்கள் நிச்சயமாக தமிழகத்தினுடைய வருங்கால முதலமைச்சராக வருவதற்கான அத்துணை சாத்திய கூறுகளையும் உடைய ஜாதகமாக அவருடைய ஜாதகம் விளங்குகிறது எனலாம் அவர் இப்பொழுது அவருடைய ஜாதகத்தை எடுத்து பார்க்கின்ற பட்சத்திலே சுக்கரனுடைய திசை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த காலகட்டங்கள் அவருக்கு ஒரு போராட்டமான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இருந்த போதிலும் மக்களிடத்திலே நல்ல பெயரையும் சமூகத்தில் நல்ல அந்தஸ்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறதுக்கான சாத்திய கூறுகள் உண்டு இதற்கு அடுத்தபடியாக வரக்கூடிய சூரியனுடைய திசையானது மிக அற்புதமான திசையாக அவர்களுக்கு அமைந்திருக்கிறது எனலாம் இது நீசபங்க ராஜயோகத்தை கொடுத்து உச்சம் பெற்ற கிரகத்தினுடைய சாரத்தில் இருக்கிறதுனாலே நல்ல மாற்றத்தை கொடுத்து உயரிய பதவியை கொடுத்து அந்தஸ்தை கொடுத்து நல்ல இடத்தில் அமர்த்துவதற்கான சாத்திய கூறுகளை கொண்ட தசாபுத்திகளையும் ஐயா பெற்றிருக்கிறார் எனலாம் இவையெல்லாம் ஒன்றிணைத்து நாம் ஆய்வு செய்து பார்க்கும் பட்சத்திலே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் வரக்கூடிய தேர்தலை காட்டிலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் நல்ல மாற்றத்தை பெற்று கட்சியை நன்றாக வழிநடத்தி வலுப்படுத்தி மக்களிடத்திலே நல்ல செல்வாக்கை ஏற்படுத்தி அடுத்த தமிழகத்தின் முதல்வராக வருவதற்கான அத்துணை விதமான சாத்திய கூறுகளையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு வேட்பாளராக ஐயா திரு கமலஹாசன் அவர்கள் விளங்குகிறார் என்றால் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஐயாவினுடைய பிறந்த தேதி வருடம் மாதம் பிறந்த ஊர் அதோடு மட்டுமல்ல அவருடைய பிறந்த நேரம் கூட இணையதளத்தில் இருந்து பெறப்பட்டதாக இருக்கிறது இதன் அடிப்படையிலேயே யாம் இந்த ஜாதக முடிவை ஜாதக ஆய்வை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறோம் இதில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் வரும் பட்சத்திலே சில சில மாற்றங்கள் முடிவிலும் வருவதற்கான சாத்திய கூறுகள் உண்டு ஆனால் அவருடைய பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் பிறந்த நேரம் ஆகிய அனைத்துமே சரியாக இருக்கும் பட்சத்திலே உலக நாயகன் மாண்புமிகு திரு கமலஹாசன் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் நடக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் நல்ல வெற்றி பெற்று அதிக இடங்களை பெற்று நிச்சயமாக முதலமைச்சராக வருவதற்கான சாத்திய கூறுகள் உண்டு என்பதை யாம் ஜோதிட ரீதியாக வெளிப்படுத்துகிறோம் இந்த முடிவானது என்னுடைய தனிப்பட்ட முடிவு அல்ல யாம் ஜோதிட ரீதியாக பிரசன்ன ஜோதிட ரீதியாக ஜாமக்கோல் ஆறுட ரீதியாக முழுக்க முழுக்க ஆய்வு செய்து வெளியிடக்கூடிய ஒரு முடிவாக இருக்கிறது யாம் எந்த ஒரு அமைப்பையோ கட்சியையோ சார்ந்தவன் அல்ல முழுக்க முழுக்க சாஸ்திரத்தின் மீது உள்ள நம்பிக்கை வான்வழி கணக்கீடுகளில் இருக்கின்ற ஈடுபாடு அதன் மூலம் கிடைக்கின்ற முடிவுகள் ஆகியவற்றின் மீது உள்ள நம்பிக்கை ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டே இந்த முடிவுகள் அத்தனையும் யாம் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் நிச்சயமாக நல்ல மாற்றங்களை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு மீண்டும் அடுத்த ஒரு தலைவருடைய ஜாதகத்தை கொண்டு அவருடைய வெற்றி வாய்ப்பை யாம் கணித்து கூறவிருக்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்